భౌతిక రసాయన శాస్త్రంలో మన పల్లెటూ పాఠం కార్బన్ దాని సమ్మేళనం కూడా పాఠం ఉంది అందులో ఈ కర్బన రసాయనాలు లేదా కర్బన పదార్థాల యొక్క రసాయన కర్మాలు అనుకున్న టాపిక్ ఇస్తున్నట్లయితే మనకి ఇందులో కర్బన సమ్మేళనాల రసాయన ధర్మాలు కర్బన సమ్మేళనాల రసాయన ధర్మాలు అనుకున్నటువంటి చూసినట్లయితే మనకు ఇందులో రసాయన ధర్మాలు నాలుగు ఉన్నాయి మనకు ఒకటి దహనము పాక్సిక ఆక్సీకరణ చర్యలు సంకలన చర్యలు ప్రక్షేపణ చర్యలు అంటే మన కర్బన్ దాని సమ్మేళనం పాఠంలో ఈ కర్బన సమ్మేళనం యొక్క రసాయన ధర్మాలు నాలుగు అంటే నాలుగు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు నేర్చుకుంటే మనకి ఎగ్జామ్ ఏదైనా కూడా రాయడానికి మనకు ఆస్కారం ఉంటుంది ఏదో నాలుగు ఇట్లా ఒక్కటి నేర్చుకుంటే మనకు అది ఎగ్జామ్ రాకపోవచ్చు కాబట్టి మనం ఏదైనా టాపిక్ నేర్చుకున్నామంటే ఆ టాపిక్ మొత్తం నేర్చుకుంటేనే మనకు సిసిఈ మోడల్లో ఏ ఎగ్జామ్ ఏ క్వశ్చన్స్ కూడా రాయగలుగుతాం మనకు ఉన్నటువంటి సిసిఈ మోడల్ ఏంటంటే ఏదైనా టాపిక్ నేర్చుకున్నా ఏ పాఠం ఉన్న పాఠం నేర్చుకున్నా ఆ పాఠం మొత్తం నేర్చుకోవాలి లేకుంటే ఆ టాపిక్ నుండి మొత్తం నేర్చుకుంటే మనకి ఎగ్జామ్ ఏదిస్తే రాయగలుగుతాం ఇప్పుడు ఇందులో మనకి ఏంటంటే టాపిక్ కర్బన సమ్మేళనాల రసాయన ధర్మాలు కర్బన సమ్మేళనాల రసాయన ధర్మాలు నాలుగు ఉన్నాయి దహనము పాక్సిక ఆక్సిజన్ చర్యలు సంకలన చర్యలు ప్రతిక్షమించలు ఈ నాలుగులో ఇవి రెండు చిన్న మన ఒక్కొక్క లైన్ మనకు అది వన్ మార్క్ ఆఫ్ మార్క్ కావచ్చు ఈ రెండు కూడా మనకు మార్చుకోవడానికి లేదా ప్రతి కూడా కాస్తారు కాబట్టి ఇవి రెండు మార్కులకు కానీ నాలుగు మార్కులకు కానీ లేకుంటే మనకు సిసి మోడల్లో మనకి ఏమి అంటే దానికి కొంచెం మార్చి కూడా కాస్తారు కాబట్టి ఇవి రెండు మనకు ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎగ్జామ్ లో ఎక్కువ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది ఇవి రెండు దీన్ని మార్చుకోవడానికి ఆస్కారం లేదు కాబట్టి ఇది చిన్నగా వన్ మార్క్ లేదా హాఫ్ మార్క్ రావచ్చు కాబట్టి ఇవి ఒకటి రోజు చూద్దాం ఫస్ట్ దహనం దహనం అంటే దాంట్లో కార్బన్ లేదా కార్బన్ సమయంలో అధిక ఆక్సిజన్ లో మండి వేడిని కాంతిని వేడిని కాంతిని ఇచ్చేటటువంటి క్రియ ఏమంటే దహన చర్య అంటారు ఏది కార్బన్ లేదా కార్బన్ సమయంలో డైరెక్ట్ కార్బన్ కావచ్చు లేదా కార్బన్ సమయం కావచ్చు అధిక ఆక్సిజన్ అంటే చాలా మొత్తం ఆక్సిజన్ తో మండినప్పుడు మనకు రెండు రావాలి ఒకటి వేడి వస్తుంది ఇంకోటి కాంతి వస్తే ఆ క్రియ ఏమంటాం అంటే దహన చర్య అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ కార్బన్ మనకు ఆక్సిజన్ తో మండి మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది దాంతో పాటు మనకు శక్తి వస్తుంది ఇందులో వేడి వస్తుంది శక్తి వస్తుంది కాబట్టి ఇది దహన చర్య ఎగ్జాంపుల్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ చర్యలు ఆక్సిజన్ చర్యలు ఏంటంటే ఈ దహన చర్యలు అన్ని కూడా ఆక్సిజన్ చర్యలు కాకపోవచ్చు కావాలన్నమాట కానీ ఈ ఆక్సీకరణ చర్యలు అన్ని కూడా దారా చర్యలు అవుతాయి ఇది ఏంది దహన చర్యలు అన్ని ఆక్సీకరణ చర్యలు కావు కావు కానీ ఆక్సీకరణ చర్యలు అన్ని కూడా దహన చర్యలు అవుతాయి మనకు ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇతర కాలు ఆక్సీకరణ చర్య హాలిడే అనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత చివరి మనకి ఎస్ఐటి కాలం అనేది ఇది ఒకటి బుక్ లో ఉంది ఏంది మనకు ఆక్సీకరణ చర్యలు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇతర కాలు మనకు వీటి ఉత్పేరణ సమక్షంలో మనకు సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ఓ ఎసిటాల్ ఏర్పడుతుంది ఆ తర్వాత సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ ఎసిటి కాకుండా ఏర్పడుతుంది ఇది మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ ఇతైల్ ఆల్కహాల్ ఎసిటైల్ ఆల్ డిగ్రీ ఏర్పడుతుంది ఆ తర్వాత ఎసిటి కాకుండా ఏర్పడుతుంది ఈ రెండు గురించి మన బుక్ లో ఎంత ఉంది కాబట్టి దీంట్లో మనకు సిసి మోడల్ లో క్వశ్చన్ రావడానికి ఏం ఆస్కారం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఇచ్చు సింపుల్ గా ఈక్వేషన్ ఇచ్చి మనకు ఇక్కడ వరకు ఇచ్చి ఇక్కడ రాయవచ్చు ఆ మార్గాన్ని వద్ద మార్గాన్ని లేకుంటే ఇక్కడ కార్బన్ దేంతో చర్య జరిగితే మనకు దహన మార్గం ఉండొచ్చు తర్వాత ఇక్కడ ఆక్సీకరణ చర్యలప్పుడు దహన చర్యలు అనుగుణంగా ఆక్సీకరణ చర్యలు అయితే కావడవచ్చు లేకుంటే ఆక్సీకరణ చర్యలు అనుగుణంగా దహన చర్యలు అయితే కావడం మనకు దాంట్లో ఏదైనా తిప్పి అడగచ్చు ఇంకా ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అడగచ్చు ఏది ఇతైల ఆల్కహాల్ ఇతే ఏర్పడుతుంది మనకు ఎసిడ్ కావాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ మనకు రాస్తే జరుగుతుంది సిసి మోడల్ లో ఈ రెండు టాపిక్ మీద రావడానికి ఒక మార్క్ కానీ హాఫ్ మార్క్ కానీ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఇది మనం ముందే నేర్చుకుంటే వన్ మార్క్ ఆర్ హాఫ్ మార్క్ ఇంకెక్కువ అంటే టూ మార్క్స్ లో నిర్వచించి ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ అయ్యవచ్చు అలాంటి సందర్భంలో మనం టూ మార్క్స్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఈ రెండు అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రెండు చూద్దాం మూడోది సంకలన చర్యలు సంకలన చర్యలు అంటే ఏంటి సంకలన చర్యలు మనకు ఈ బుక్ లో నుంచి చూద్దాం సార్ సంకలన చర్యలు అంటే ఏంటంటే బహుబంధాలు అన్నటువంటి ఆల్కిన్ ఆల్కైన్ మనకి ఇక్కడ ఆల్కిన్ అంటే ద్విబంధం ఉంటుంది ఆల్కైన్ అంటే త్రిబంధం ఉంటుంది ఈ బహుబంధాలు అన్నటువంటి ఆల్కిన్ కానీ ఆల్కైన్ కానీ ఇది అసంతృప్త హైడ్రోకార్బన్ ఈ అసంతృప్త హైడ్రోకార్బన్లు మనకు సంతృప్త హైడ్రోకార్బన్ గా మారడానికి మనకు సంకలన చర్యలో కాలుక
ద్విబంధం ఉన్నటువంటిది త్రిబంధం ఉన్నటువంటి అసంతృప్త హైడ్రో కార్బన్లు సంతృప్త హైడ్రో కార్బన్లుగా మారడానికి ఇది సంకలన చర్యలలో పాల్గొంటాయి దీన్ని మనం సంకలన చర్యలు అని అంటాం ఏది ఏ మనకు సంకలన చర్యలు పాల్గొనాలంటే అందులో ద్విబంధం ఉండాలి త్రిబంధం ఉండాలి ఆ ద్విబంధం త్రిబంధం ఉన్నటువంటి అసంతృప్త హైడ్రో కార్బన్లు సంతృప్త హైడ్రో కార్బన్లుగా మారడానికి సంకలన చర్యలు పాల్గొంటాయి ఏవి కర్బన సమ్మేళనాలు ద్విబంధం త్రిబంధం ఉన్నటువంటి అసంతృప్త హైడ్రో కార్బన్లు సంతృప్త కార్బన్లుగా మారడానికి హైడ్రో కార్బన్ గా మారడానికి అవి సంకలన చర్యలు పాల్గొంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ నాలుగు కార్బన్ లేదు మెత్తు ఇత్తు ప్రో బ్యూట్ బ్యూట్ ఇక్కడ మనం నెంబర్స్ చూసుకున్నట్టు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అంటే ఇక్కడ రెండు మీద కౌంట్ చేసాం ఒకటి రెండు మీద ఒక ఐదు ఉంది అంటే త్రిబంధం ఉంది ఇదేంటి బ్యూట్ నాలుగు నాకు మెత్ ఇత్తు ప్రో బ్యూట్ అంటాము రెండు మీద బంధం మీద ఒకటి ఐదు బ్యూట్ టు ఐన్ ఇది మనకు ఇక్కడ త్రిబంధం ఉంది త్రిబంధం పోయి ఫస్ట్ ఇక్కడ త్రిబంధం మీద ఒకటే సారి ఒకటే స్టెప్ లో మనకు ఏకబంధం కాదు ద్విబంధం త్రిబంధం అంటే త్రిబంధం నుంచి ద్విబంధం మాటలు కాబట్టి ఇక్కడ నికేట్ హైడ్రోజన్ ఉత్పేరక సమక్షంలో మనకి ఏమైపోతుంది అంటే సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి త్రిబంధం ఒక బంధం పోతుంది ఒక బంధం ఉన్నట్టు త్రిబంధం ద్విబంధం మారుతుంది ద్విబంధం మారి నెక్స్ట్ ఏమైపోతుంది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ వచ్చేసి ఇక్కడ సిహెచ్ తేవండి అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమైనా ఇక్కడ మెయిన్ చూడండి ఇందులో ఉన్నటువంటి త్రిబంధం పోయి ఇక్కడ మనకు ద్విబంధం వచ్చేసింది ఇప్పుడు బ్యూట్ టు ఈనైన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ నికెల్ ఉత్తర సమక్షంలో మనకు ఏమైపోతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి త్రిబంధం పోయి ఇక్కడ మనకు ఏకబంధం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది అప్పుడు సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ మారుతుంది ఇది బ్యూటే ఇదేమో బ్యూట్ టూ టూ మీద ఐన్ ఉంది ఇది బ్యూట్ టూ మీద ఈ ఉంది అది మనకి ఏమైపోతుంది అంటే బ్యూటీ అని మారిపోయింది ఇది మనకి బుక్లో ఇచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని సిసి మోడల్ లో మనకి ఏ విధంగా ఆడడానికి రాస్తారు అనుకుంది సంకల చర్యలు అంటే త్రిబంధం అని ఉండాలి ద్విబంధం ఉన్నటువంటి అసంతృప్త హైడ్రో కార్బన్లు సంతృప్త హైడ్రో కార్బన్ గా మారడానికి సంకలన చర్యలు పాల్గొంటాయి ఇక్కడ మనకు ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చు ఓకే ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ పేపర్ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినట్టే ఇక్కడ వరకు ఇచ్చిండు ఇక్కడ వరకు ఇచ్చిండు ఈ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దాన్ని ఇంత ఇచ్చిండు అయితే ఇక్కడ మనకి ఏ వే పడతా ఇచ్చాడు క్వశ్చన్ ఇది ఇచ్చి మళ్ళీ దీన్ని తీసుకోండి ఇక్కడ వరకు ఇచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇది ఇచ్చి ఇక్కడ లాస్ట్ కి ఏమైనా పడుతుంది ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏమైంది ఇది హవాగా ఉండదు త్రిబంధము ద్విబంధంగా మారుతుంది మళ్ళీ ద్విబంధము మనకి ఏకబంధంగా మారుతుంది అంటే అసంతృప్త హైడ్రో కార్బన్లు సంతృప్త హైడ్రో కార్బన్లు మారుతుంది అని మనము ఇక్కడ వరకు ఇచ్చినట్టు దాంట్లో మనము ఇది ఒక్కే మార్క్స్ మనం మార్క్ వచ్చేసినారు టూ మార్క్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని ఇంకా మనకు అప్లికేషన్ క్వశ్చన్స్ లో మనకు బుక్లో ఎక్కువ వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని నేర్చుకుంటే కాదు ఇక్కడ కార్బన్ ఏమి మనకి నాలుగు ఉన్నాయి మనం మనం ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఒక కార్బన్ పెంచినాక కార్బన్ తక్కువ చేసినా మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఒక కార్బన్ పెంచుతున్నా చూడండి పెంచినప్పుడు ఏమైంది మనకు సిహెచ్ త్రీ సి ట్రిపుల్ బాండ్ సి సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ ఇక్కడ నేను ఏం చేసిన ఒక కార్బన్ పెంచిన అంతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏమైంది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు కార్బన్ వచ్చాయి ఐదు కార్బన్ వచ్చిన మనకి ఏమైంది ఇక్కడ ఇక్కడ సేమ్ త్రిబంధం ఉంది ఇక్కడ ఒక సిహెచ్ టూ అన్నటువంటిది ఒకటి ఎక్కువ యాడ్ అయింది ఇప్పుడు దీని పేరు ఏమైతుంది ఇక్కడ మెత్తు ఇత్తు ప్రో బ్యూట్ పెంట్ అయిపోదు పెంట్ టూ మీద ఐదు ఉంది పెంట్ రాసము పెంట్ రాసిన తర్వాత మనకు ఏడు అంటే టూ మీద ఒక ఐదు అన్నటువంటిది ఉంది సరిగ్గా ఎక్కడ మార్చుకోవచ్చు ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చదువు ఇప్పుడు ఏమైతుంది మనకు నికేల్ సమక్ష నికేల్ హైడ్రోజన్ ఉత్పేరక సమక్షంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకు మెయిన్ కాన్సెప్షన్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి త్రిబంధము ద్విబంధం కా మారుతుంది ద్విబంధం త్రిబంధం ఏమైతే త్రిబంధం కా మారుతుంది సిహెచ్ త్రీ సి ఇక్కడ త్రిబల్ బాండ్ ఉన్నటువంటి సింగల్ అంటే డబల్ బాండ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సి సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ ఇక్కడ వరకు వచ్చింది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి త్రిబంధము ఇక్కడ ద్విబంధం కాదు మళ్ళీ ఇంకో స్టెప్ లో మనకి ఏమైతే అంటే సేమ్ నికెల్ హైడ్రోజన్ ఉత్పేరక సమక్షంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి త్రిబంధము మనకు పోతుంది పోయి మనకి ఏమైపోతుంది అంటే ఏక బంధం వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైనా కార్బన్ చుట్టుకుంటే ఎన్ని ఉండాలంటే మనకు కార్బన్ చుట్టుకుంటూ నాలుగు ఉండాలి బంధాలు అంటే ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ వచ్చేసి ఇక్కడ రెండు హైడ్రోజన్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు త
మనకి ఈజీగా మనకి టూ మార్క్స్ కానీ ఫోర్ మార్క్స్ కానీ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది రసాయన చర్యలు మొత్తం మనం నాలుగున్నాయి దహనము పాక్స్ చర్యలు సంతాన చర్యలు ప్రత్యక్షం చర్యలు ఇవి రెండు గుణంగా మనకు వన్ మార్క్ ఆఫ్ మార్క్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇవి రెండు గుణంగా సంతాన చర్యలు ప్రత్యక్షం చర్యలు ఇవి టూ మార్క్స్ కానీ లేదా ఫోర్ మార్క్స్ కానీ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సంతాన చర్యలు ఉన్నప్పుడే త్రిబంధము ద్విబంధన మార్క్ ఉంది ద్విబంధన మార్క్ ఉంటుంది ఏకబంధన మార్క్ అంటే అసంతృప్త హైడ్రో కార్బన్లు సంతృప్త హైడ్రో కార్బన్ లో మారుతాయి ప్రత్యక్షపరి చర్యలు అంటే ఈ సంతృప్త హైడ్రో కార్బన్ లో రసాయన చర్యలు పాల్గొన కాబట్టి వీళ్ళకి ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ తీసేస్ ఒక్కొక్క పరమాణు అంటే వేరే పరమాణు కలపడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇది మెయిన్ మనం గుర్తు పెట్టుకున్నట్టయితే ఇది ఎగ్జాంపుల్ గుర్తు పెట్టుకుంది దీన్ని ఒకవేళ మార్చిస్తే ఈ విధంగా మనం గుర్తు పెట్టుకుంటే మనకి ఈజీగా ఫోర్ మార్క్స్ కు ఫోర్ మార్క్స్ కు రావడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ మనం ఈ పాఠంలో కార్పోరేట్ సమ్మేళనలో రసాయన మార్గం వస్తే ఈ నాలుగు చదవాలి ఈ రెండు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇది ఒకసారి చదువు అయిపోదు దాన చర్యలు పాక్షిక ఆక్సిజన్ చర్యలు సంకాల చర్యలు అంటే త్రిబంధము ద్విబంధము ద్విబంధము ఏకబంధము ప్రత్యక్షం చర్యలు అంటే హైడ్రోజన్ పోతుంటుంది వేరే పరమాణు యాడ్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా మనం తీసుకుని మనం ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇది ఎగ్జామ్ ఎక్కించిన కూడా రాయి